Прошлой осенью мы показывали фильм о необычном виде городской рыбалки – ловли лосося. Невероятные кадры того путешествия в столице Литвы взволновали многих наших зрителей, и нам не раз приходилось дополнительно отвечать на вопросы желающих отправиться в Вильнюс ради такой красивой и впечатляющей ловли. Чудесная природа, прекрасные трофеи и, конечно, вновь обретенные друзья и коллеги. В общем, и нам самим очень хотелось побывать в Литве еще разок, что мы и сделали. И на этот раз вместе с Гидеминосом Шаучу Виеносом и его друзьями, рыбацкими тропами Литовской Республики, пойдет Артем Миш. Сейчас я нахожусь на набережной реки Нерес в городе Вильнюс, откуда начинается наше рыболовное путешествие по Литве. Помогать в нем нам будет наш друг Гидеминос. У него есть много товарищей, так скажем, по всей территории Литвы, поэтому путешествие обещает быть насыщенным, интересным. Я думаю, что мы посетим разные водоемы, окажемся в разных условиях, половим разную рыбу. Пока тяжело загадывать наверняка, что нас ждет, но в любом случае я уверен, что будет интересно. Первым, что ожидало на следующий день, смена погоды. Пасмурно, небо заволокли тучи, в воздухе повисла холодная морось. Как объяснил Гедеминос, это особенности прибалтийской осени, когда погода впадает из крайности в крайность, и солнечный теплый день буквально за несколько минут может превратиться в холодный и дождливый. Но планы это не изменило, и команда отправилась к приятелю Гедеминоса за лодкой. Рыбалка с плавом – популярное приключение в России. Но в большинстве случаев используются большие надувные или иные вместительные лодки или катеры. А вот Артема ждала настоящая рыбацкая лодка для сплава. Широкая лодка, первый раз такую широкую вижу. Пока она в тенте, даже непонятно, что там под тентом, но выглядит устрашающе. Профессиональная лодка гида в Америке. У нас только рыбы нет, только что мы такие Лодка есть, а рыбы нет, да? Сейчас ничего не видно. У нас так красивая лодка. Тут она только угрюмая выглядит. Увидите на воде. Такие лодки давно распространены в США и широко применяются в основном для рыбалки. Современная сплавная лодка позволяет преодолевать реки от первой до четвертой категории сложности обеспечивая при этом рыболовов высоким уровнем комфорта. Поедем ниже Вильнюса, примерно так 20 километров, где начнем сплав. Этот отрывок, который мы будем плыть, считается такой более, как и Нерис, он назывался в старину, что это каменистая часть Нерис. Так вот, вы по этим порогам, по этим камням и попробуем половить рыбку. Удивительной заботой окружена природа в Литве. Рыболовы отъехали совсем недалеко от Вильнюса и встретили почти нетронутый человеком мир. Трудно представить, что рядом столица республики с более чем полумиллионным населением. Но Нерис как будто не тронут цивилизацией и напоминает далекую от мегаполиса реку, спрятавшуюся от назовелевых рыболовов в обрывистых берегах. Мы добрались до реки распаковали лодку, на которой нам предстоит сплавляться. Лодка, на самом деле, потрясающая. Я первый раз вижу такую лодку. Это профессиональная дрифтовая лодка для сплавов по бурным рекам. Я не знаю, насколько эта река бурная, но посмотрим, что нас на ней будет ждать. Самое интересное, то, что мы сейчас находимся на обрыве, и лодку нам предстоит спускать с обрыва. Я не очень представляю, как это сейчас будет выглядеть, но говорят, что все будет хорошо. Поиск места удобного спуска может отнять драгоценное время. Но для этой лодки берега Нереса вряд ли станут помех. Ведь плоское дно, поднятые нос и корма должны помочь ей скользить по склону, а дружные усилия экипажа позволяют справиться с немалым весом лодки. Веселое занятие. Я как-то лодку пластиковую так спускал, только та весила килограмм 70, и мы ее просто на руках перенесли. А это весит килограмм 300, ее на руках уже не перенесешь. Река Нерис, по которой сплавляются рыболовы, вторая по величине река в Литве. Участки с быстрым и медленным течением, отмели, ямы и пороги делают Нерис весьма привлекательной для рыбаков. И, конечно же, рыба. Здесь ее водится более 30 видов, в том числе и редких. Попадается форель, хариус, усач, галавль, угорь. 
из Балтийского моря заходит на нерест лосось. Супер! Все, спустили. Будем сплавляться, пробовать головля половить, может жерри. И уже лососи есть. И погода похолодала, пошли дождики. Имеем шанс выловить и лосося. Будем ловить все, что будет двигать, пробовать. Интересно, сколько раз Гедеминос и Артем начинали свои рыбалки в новых местах подобными размышлениями. Они, наверное, уже не помнят многих мест, где впервые забрасывали свои снасти. Для Гедеминоса Нерис – домашняя река, а вот Артему эта поездка должна запомниться многими деталями. Формат славной рыбалки он достаточно сильно отличается от береговой ловли, потому что по берегу ты идешь, размеренно, спокойно видишь место, ты можешь в это место кинуть три раза, пять раз. А когда ты идешь с плавом, у тебя, по сути дела, есть только один шанс. Ты увидел какое-то место хорошее, и если ты в него грамотно попал, сделал правильную поклевку, ой, правильную проводку, у тебя, скорее всего, будет... Про... Короче, все поняли, что я имел в виду. Действительно, сплавная рыбалка требует определенных навыков. Забросы по ходу и против течения предполагают более быстрый темп проводки, учитывающий движение лодки. Приспосабливаться приходится и в проводке приманки по течению, не позволяя ей ускоряться. И все это при том, что скорость движения на веслах непостоянна. Но Артем благодаря опыту подбирает правильный ритм. Рыба, рыба, первая рыба, на колебалку. Просто кидал колебалку в разные стороны. Небольшая щучка. Иди сюда, мы тебя отпустим. Оп, первая рыба на реке Нерис. Думали поймать головля или, может быть, даже лосося, но попала щука. Такое случается всегда, даже если рыболов знает, кому предназначена его приманка. К сожалению, без того нечастые поклевки прекратились. И следующие несколько часов прошли в постоянном поиске приманок, проводок и возможных стоянок хищника. Но обитатели Нереса словно ушли в глухую оборону. И путешественникам оставалось довольствоваться пейзажами реки и надеяться, что за следующим поворотом наверняка откроется клевое место. Я ставлю на щуку. Но это окунь. К сожалению, это не голавлик. Ну, хороший окунь, могу я сказать. Ой, хороший окунек. Опа там. Не дается нам головы. Вот такие вот полосатые головли у нас попадаются сегодня. Тонущий воблерок Декстра заглотил ты как сильно. Тонущая моделька размером 71 мм. На мой взгляд, оптимально для таких условий, для рек с течением, так как очень хорошо работает именно за счет течения. При паузе она начинает нападение активно так скажем, играть бочками, совершать колебания роллинг, которые привлекают рыбу не только в момент э, рывка удилищем, но и в момент паузы. Пока о какой-то системе поклевок говорить сложно. Очень спортивная и сложная рыбалка. К тому же в новом незнакомом месте. Когда еще не сформирован выбор вероятных приманок, а погода снова меняется и в который раз заходит дождь. Активной остается лишь самая известная хищница, сегодня не разбирающая, где ее в кавычках воблер, а где чужой. Ну, головля попадает, попадает со щуряда, а головля как нету и, похоже, уже не будет. На головлиные приманки, на беги грифона. И снова забросы и неторопливые движения вдоль берегов Нерис, наверное, поддавшегося пасмурному настроению и спрятавшего своих обитателей. Но осень все равно остается одним из главных сезонов надежды для спиннингистов, а Нерис – желанной и обещающей рекой. Наконец-то какая-то поклевка. Я даже не понимаю, кто это, что это, потому что мы там... Оп, 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 ничего не вижу, ничего не понимаю, где что. За веревку. Все, перешло. Вот, перешла рыба. Где-то она здесь. О, о, кто это хоть, покажись. Рыба, ты кто? 
Сейчас пусть он устанет. Оу, 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 оу. Ну, хорошенькая рыба. Да, я сейчас подведу, сейчас мы никуда не торопимся. Сейчас мы уже никуда не торопимся. Сейчас мы продолжаем слав под дождем. На самом деле уже не сказать, что сильно настроение настроенные, так скажем, на рыбалку, но продолжаем все равно забрасывать приманки, и вот произошла поклевка. Рыба стоит на течении. Я сейчас расслабил фрикцион, на самом деле, достаточно сильно. Я не хочу форсировать. Я хочу ее аккуратно подвести. Да, это жерех. Сейчас, сейчас он покажется. Выблерочек, на самом деле, чисто жереховый. Ridge Flat 70. Ну, на него также неплохо на Кольском полуострове клевала кумжа, семга. Сильно тонущий воблер оптимален для условий быстрой реки, где нужно, чтобы приманка заглублялась. Тем более мы идем с плавом. Здесь э, нужно именно компактный тонущий воблер, чтобы максимально проловить э, любые горизонты. Ну, будем его доставать. Здесь Борта высокие, сейчас у нас тут есть дверь волшебная, мы его сейчас через дверь возьмем. Опа! Вот она, рыба! О! О, какой красавец! Уже устал на течение, сейчас даже не дергается. Ну, приятный жерех. Не гигантский, не трофейный, но в дождливую погоду дело уже близится к вечеру. На самом деле уже реально надежда была потеряна сегодня что-то поймать. Но, как известно, надежда умирает последней. И сегодня нам удача улыбнулась. Давайте признаем, что фортуна улыбается тем, кто к этому готов. Или, как в нашем случае, умелым рыболовом. Многим знакомо выражение «уйти от ноля». И согласитесь, в новом месте или в плохую погоду это непросто. По словам наших друзей, на плохой клев могла повлиять высокая температура летней погоды, которая наблюдалась по всей Европе. Уровень многих рек понизился, что и привело к тому, что рыба сменила места привычных стоянок. Обычно этот маршрут обеспечивает хорошие уловы и азартную лоб. Но для заядлых рыболовов процесс не менее важен, чем результат. А открытие новых мест дарит хорошее настроение даже в плохую погоду. Продолжение следует.